വെൽക്കം ടു കേരള ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടറ്റ് സോറി എൽ പി എസ് എ എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ പരീക്ഷ എഴുതുവാനായിട്ടുള്ള ശരിക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പി എസ് സിയുടെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രായപരിധി എത്രയാണ് ഏതെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാം ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്ത് പ്രായപരിധി എത്രയാണ് ഏതെല്ലാം ആളുകൾക്ക് എൽ പി എസ് എ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇത്രയും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള റയർ ഫാക്ടേഴ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ന്യൂസുകളും കാര്യങ്ങളും യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനലിന് എന്റെ ഒരു പുരോഗതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചയിൽ നിങ്ങളും ഒരു ചെറിയ പങ്ക് വഹിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുവാനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുവാനുമായി തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഞെക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫേക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കരുത് എന്നൊക്കെ അല്ല പലരും പലതും പറയുമല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറി ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കാം ഓക്കെ സ്ഥിരമായി ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ തമ്പ് ഇമ്പ്രഷനും നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ ഗ്രോത്തിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ത്രിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം എൽ പി എസ് യു പി എസ് സിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രായ പരിധി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പതിനെട്ട് നാൽപ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിനും പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരാകണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കാട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം കൂടാതെ ഈ രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അതായത് ഈ തീയതിയിൽ ജനിച്ച ആൾക്ക് മുതൽ ഈ തീയതി ജനിച്ച ആളുകൾക്ക് വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൽ പി എസ് എ യു പി എസ് സിയുടെ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കൂടാതെ ഈ അതർ കാസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ എസ് സി എസ് ടി അതുപോലെ തന്നെ ഒ ബി സി ഒ ഇ സി അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ റിസർവേഷൻ കിട്ടുന്ന അതായത് ഏജില് റിസർവേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റിസർവേഷൻ ഇതിൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആളുകളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മീൻസ് ജനന രീതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് വയസ്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇളവ് ലഭിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒ ബി സിക്കും നാൽപ്പത്തി മൂന്നും എസ് സി എസ് ടി നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെയും അപേക്ഷിക്കാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അപേക്ഷിക്കാം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ധാരണ അടുത്തതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ഷമിക്കാം അപ്പൊ അതൊരു ഐഡിയ അല്ലോ അപ്പൊ ഇനി പ്രായം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഇനി ആരും ചിന്തിച്ച് ബേജാറാവണ്ട ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് എൽ പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വീഡിയോ കണ്ടോളോ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇതേ കാര്യം തന്നെ ചോദിക്കരുത് ആദ്യത്തെ യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ മൂന്ന് യോഗ്യതകളാണ് അങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ ഈ എൽ പി എസ് എ യു പി എൽ പി എസ് എ പരീക്ഷയ്ക്ക് മൂന്ന് യോഗ്യതകൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നേടിയിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പരീക്ഷ പാസ്സായിരിക്കണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ പാസ്സായവരാണ് ഇനി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡ്സ് വന്നവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ പരീക്ഷ പാസ്സാവണം ഇനി ഇത് പറ്റാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷ
അതിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്ലസ് ടുവിന് കൂടുതൽ ഒരു ഇമ്പാക്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പാസാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി തത്തുല്യ ചോദ്യം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്ലസ് ടു എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് എൽ സി ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൽ സി തുല്യ യോഗ്യത അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് തുല്യമായ യോഗ്യത അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള യോഗ്യത അപ്പൊ ഇനി ആ ഒരു കാര്യം സെയിം സംശയം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ യോഗ്യത കേരള ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന ടി ടി സി പരീക്ഷാ പാസ്സാണ് ടി ടി സി ഇല്ലാതെ എസ് എസ് ഈ കാറ്റ സോറി എൽ പി എസ് യു പി എസ് പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല വേറെ എന്തൊക്കെ യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും ടി ടി സി യോഗ്യത എന്നുള്ളത് നിർബന്ധം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ ടി ടി സി വേണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഇത് സംശയമില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് പറയണോ കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന കാറ്ററ്റ് പാസ്സായിരിക്കാം വ്യക്തമായി തന്നെ അതിലെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന കാറ്ററ്റ് പരീക്ഷ പാസ്സാണ് ഇനി കാറ്ററ്റില് എക്സംഷൻ കാറ്ററ്റ് പരീക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മതി അത് കാറ്ററ്റ് വൺ ആകാം കാറ്ററ്റ് ടു ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കാറ്ററ്റ് ത്രീ ആകാം ഡിപ്പെൻസ് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പാസ് അതുകൊണ്ടാണ് കാറ്ററ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാറ്ററ്റ് വൺ എന്നൊരു എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാറ്ററ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കാറ്ററ്റ് വൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം കാറ്ററ്റ് ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം കാറ്ററ്റ് ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സി ടെറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് എഴുതാം അതായത് സി ടെറ്റ് വൺ സി ടെറ്റ് ടു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുള്ളവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പരീക്ഷ എഴുതാം സെറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് എഴുതാം നെറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് എഴുതാം എം ഫിൽ ഉള്ളവർക്ക് എഴുതാം പി എച്ച് ഡി ഉള്ളവർക്ക് എഴുതാം എം എഡ് യോഗ്യത ഉണ്ട് ഉള്ളവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പരീക്ഷ എഴുതാം അപ്പോൾ പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ യോഗ്യതയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ടി ടി സി പരീക്ഷ പാസ്സാകണം എന്നുള്ളത് ഇത്രയും യോഗ്യതകളുള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് യോഗ്യതകളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഈ മൂന്ന് യോഗ്യതകളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പറയണ എൽ പി എസ് എ യു പി എസ് എ എഴുതുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കാറ്ററ്റ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞ കാറ്ററ്റ് ടു അല്ലെങ്കിൽ കാറ്ററ്റ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് നെറ്റ് സിടെറ്റ് വൺ സിടെറ്റ് ടു എം ഫിൽ പി എച്ച് ഡി എം എഡ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു യോഗ്യത നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഓണത്തിൽ പ്രത്യേകം ഒന്ന് മുറിച്ച് പറയണം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു യോഗ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ യോഗ്യതയിൽ രണ്ടാമത്തെ യോഗ്യതയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ടി ടി സി വേണമെന്ന് അവർ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് എന്ത് പറയണോ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് അതിന്റെ തത്തുല്യ യോഗ്യത ഇനി ഇതിൽ ഓവർ പറയുന്നുണ്ട് പ്രീ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഓർ തത്തുല്യ യോഗ്യത ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇത് ഉണ്ടാവണം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവണം ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡയറ്റിനുള്ളിൽ ജനിച്ചവരായിട്ടുള്ള ജനറൽക്കാരും ഏജില് റിഡംഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള പി എസ് സി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് തിങ്കളാഴ്ചത്തെ തൊഴിൽ വാർത്തയിൽ ഈ ഒരു വാർത്ത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സിയുടെ സൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ന്യൂസ് എവിടുന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ആരും ചോദിക്കണ്ട ചിലപ്പോ നല്ല മൂഡിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിരിച്ചിരിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കമന്റുകൾ ആണുങ്ങളാണെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളായാലും ദയവ് ചെയ്ത് ഇട്ടു പോകരുത് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് ഇത് ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ